Okay, students, our next question of chapter number 7, exercise question 7.3. Can we realize an ideal simple pendulum? Can we realize an ideal simple pendulum? Can we realize an ideal simple ideal simple pendulum को realize कर सकते हैं कि ideal simple pendulum हो सकता है कि नहीं हो सकता students हमने simple pendulum पढ़ा था उसमें भी हमने ये वहाँ पे हमने mention किया था कि simple pendulum जो है 100% simple ideal simple pendulum develop करना impossible है वो क्यों impossible है अभी हम देखते हैं उसके कुछ factors हैं जो involve होते हैं हमें वो essential factors जो हैं उनको हमने fulfill करना होता है 100% अगर हम 100% जो हैं उन factors को fulfill कर लेते हैं तब जाके हम जो है इस काबल होते हैं कि हम एक आइडियल सिंपल पेंडुलम जो है वो डेवलप कर सकें। So here the answer of this question no we cannot realize an ideal सिंपल पेंडुलम ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स मस्ट बी फुलफिल्ड ओके स्टूडेंट्स जो फॉलोइंग फैक्टर्स हैं इनको जो है लाजमी हमें फुलफिल करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हमारा सिंपल पेंड्रम जो है वो आइडियलाइज हो जाए आइडियल हो पहला फैक्टर जो है वो है हमारे पास बॉब ऑफ वेरी स्मॉल साइज स्टूडेंट्स हम जो बॉब इस्तेमाल करते हैं वो बॉल जो होती है जो स्ट्रिंग के साथ हम जो है उसे टाई करते हैं बॉल को वो हमारे पास वेरी स्मॉल साइज और यूज कैन से दैट पॉइंट मैस होनी चाहिए वेरी वेरी स्मॉल होनी चाहिए पॉइंट मैस होना चाहिए वो सेकंड जो है इसका फैक्टर जो है द स्पोर्ट मस्ट बी फ्रिक्शन ओके स्टूडेंट लाइक दिस ये हमारे पास जो है ये स्पोर्ट है यहाँ पे जो हमने सिंपल पेंडुलम बांधना है और ये जो मैस है ये हमारे पास जो है पॉइंट मैस होना चाहिए और ये जो हमारी हुक है या हमारी जो स्पोर्ट है ये क्या होनी चाहिए फ्रिक्शन लेस होनी चाहिए कि जब ये टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करे जब ये ऑसिलेट करे तो इस यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर जो है फ्रिक्शन ना हो ओके सो यहाँ पे हम लिखेंगे द स्पोर्ट मस्ट बी फ्रिक्शन थर्ड फैक्टर ऑफ कंडीशन The suspension string The suspension string must be weightless and inextensible. ओके द स्ट्रिंग दिस स्ट्रिंग एल ये हमारे पास स्ट्रिंग जो है ये वेटलेस होना चाहिए और इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए इनएक्सटेंसिबल मींस तो से इसके अंदर एक्सटेंशन ना है इसके अंदर जो है जब ये बॉब लटकाई जाए या ड्यू टू द टेंपरेचर फैक्टर या अदर फैक्टर जो है इसकी लेंथ में इजाफा या कमी ना आए यानी कि लेंथ जो है विल नॉट इंक्रीज और डिक्रीज द फोर्थ फैक्टर एयर रिजिस्टेंस एयर शुड बी रिमूवड Okay, the fourth factor for this sake, there should not be air particle. There, sh there should be hundred percent vacuum. So all these four points or factors must be fulfilled to develop a idealized or ideal simple pendulum. So it, to fulfill these four factors uh, are not possible for us because uh, there will be uh, something remain lack in these four points there must be perhaps we cannot develop a point mass bob or the we cannot develop a hundred percent frictionless sport or we cannot 
डिवेल्प अ स्ट्रिंग सस्पेंशन वेटलेस और इनएक्सेंसिबल एंड और मे बी दे शुड बी सम पार्टिकल्स ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर वेयर द पेंडलोम इज हंग एंड दे शुड बी और मे बी वी शुड नॉट एबल टू रिमूव द एयर पार्टिकल और एनी डस्ट पार्टिकल और एनी फ्रिक्शन हंड्रेड परसेंटली सो दीज ऑल आर द फैक्टर्स विच मस्ट फुलफिल टू प्रोड्यूस टू डिवेल्प एन आइडियल सिंपल पेंडलोम Okay, students. Our next question of exercise of chapter seven is seven point four. Uh, the statement of question here at book is: What is the total distance travelled by an object moving with simple harmonic motion in a time equal to its period? If its amplitude is a, I repeat: What is the total distance travelled by an object moving with simple harmonic motion in a time equal to its period? If its amplitude is a ओके स्टूडेंट्स हमने टोटल डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना है उसका टाइम पीरियड जो है वो फिक्स है और यू कैन से दैट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो है वो इक्वल जो है वो एम्पलीट्यूड जो है ए जो है वो कवर कर रहा है तो हमने फाइंड आउट करना है सो सपोज वी हैव अ सिंपल पेंडलम स्टूडेंट ये हमारे पास सिंपल पेंडलम है जब इसे हम जो है पुल करके इस पॉइंट के ऊपर ले आते हैं ये पॉइंट ए है इसे पॉइंट कह लें कि हमारे पास ये पॉइंट डी है और यहां से लेके यहां तक जो हमारा डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है मेन पॉइंट है ये मेन पॉइंट इसका वो हमारे पास बनता है ए इसी तरह इसे जब रिलीज करते हैं दोबारा ये यहां पे आता है ये यहाँ पे आएगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल इसका पीरियड है तो ये यहाँ पर भी क्या करता है इक्वल डिस्प्लेसमेंट जो है कवर करेगा एट पॉइंट ये पॉइंट हमारे पास क्या था डी था इसे सी कर लें तो हमने इसका टोटल जो डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट हम लिख सकते हैं आंसर इसका कुछ हिस्सा लिखना है हमने द टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद सिंपल हारमोनिक मोशन वेयर इट्स टाइम पीरियड वेयर इट्स टाइम पीरियड इज इक्वल टू फोर ए वेयर ए इज वेयर ए इज द एम्पलीट्यूड of that object. Okay, students, ये हमने आंसर में लिखा है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद सिंपल हारमोनिक मोशन वेर इट्स टाइम पीरियड इज इक्वल टू द फोर ए इसका जो टोटल डिस्टेंस निकलेगा फोर ए निकलेगा वो कैसे निकलेगा देखें जब ये मेन पोजिशन ओ से जो है जब ये डी पोजिशन पे जाएगा तब ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा ए करेगा दोबारा वापस आएगा मेन पोजीशन पे फिर क्या करेगा ए तो कंप्लीट जो इसका वहां से हाफ साइकिल जो है इसका हो जाएगा ओ डी वो हो जाएगा टू ए इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास जो है यहां पर जब ये बॉडी जो है दोबारा इस तरफ आएगा अदर साइड फिर वापस जाएगा ओ से सी और दोबारा फिर सी से ओ हाफ इसका जो साइकिल होगा वो हमारे पास वो भी किसके इक्वल होगा टू ए के तो इस तरह जो है ये कंप्लीट अपना एक राउंड ट्रिप जो है वो इसका कंप्लीट राउंड ट्रिप वो इक्वल होगा ओ डी प्लस 
और सी के तो वो आ जाएगा टू ए प्लस टू ए यानी कि टोटल हमारे पास जो डिस्टेंस आ जाना है वो आ जाना है फोर ए के तो इस तरह जो है ये अपना कंप्लीट जो साइकिल है यहां से जाएगा वापस आएगा फिर इस तरफ फिर वापस मेन पोजीशन पे तो कंप्लीट जो इसका एक साइकिल है वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास फोर ए के सो दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेवन पॉइंट फोर